the late football star diego maradona has gold a lot of super spectacular goals in the world of and football kalpandu veerarani maradona engiravar thannudaiya அந்த வாழ்க்கை பிரயாணத்திலே अनेक சாதனைகளை அவர் நிகழ்த்தி இருக்கிறார் பட் ஹி வாஸ் பெர்ஹப்ஸ் ரிமெம்பர்ட் ஃபார் ஹிஸ் இன்ஃபேமஸ் கோல் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபிஸ்ட் கோல் வேர் இன் ফুটবল யூ cannot use your hands he used his hands and made a goal in the world cup match and they went on to get the world cup that year அந்த ஒரு ஆண்டிலே அவர் அந்த உலக கோப்பைக்கான கால்பந்து போட்டியிலே கரங்களால் ஒரு கோலை அடித்து அவர் அதை வெற்றிக்கு நேராக வழி நடத்தினார் நடத்துகிற அந்த செயல்படுத்துகிறவர்கள் அதை காணவில்லை அதை கோல் என்று சொல்லி அறிவித்தார்கள் ஆனால் அதை புகைப்பிடித்தவர் ஒருவர் அதை காண்பித்துக் கொடுத்து அவர் கால்களினாலே அதை செய்யவில்லை அவர் கரங்களினாலே அந்த கோல் அடித்தார் என்று சொல்லி அதை வெளிப்படையாக்கினார் success and good results the wrong way nammude vaalkaiyile oru saadhanaiye nigaltha vendum endru solli naan ninaikkrom aanal adu thavarana muraiyile adai seyarmurai padithinal eponnamai irukkum we all want to be successful nammude vaalkaiyile ellam nammal nammal oru vetriyana vaalkai vendum endru virumbugrom there's a right way to do it adai sariyana variyile seiyavendum there's a wrong way to do it thavarana valiyilum seivathu kali undu what happens when we achieve success do things in life the wrong way தவறான வழியிலே நம்ம வாழ்க்கையிலே ஒரு வெற்றியை காண வேண்டும் என்று சொன்னால் அது எவனமாய் முடியும் What happens when we do the work of the Lord in a wrong way? தேவனுக்கு என்று செய்யக்கூடிய வேலையை தவறாக செய்தால் என்ன நடக்கும்? I want to bring to you a message entitled Faithfulness bears fruitfulness. இந்த காலை வேளையில உங்கள் முன்னாடி ஒரு செய்தியை வைக்க விரும்புகிறேன் உண்மை உள்ளதன் ஒரு விளைவு கனி தருவது Faithfulness in our Christian life is to be loyal to God and to loyal to the word of God. தேவ வசனத்துக்கும் தேவனுக்கும் உண்மை உள்ள ஒரு வாழ்க்கை தான் ஒரு கிறிஸ்தவ விசுவாச வாழ்க்கை. And the Bible tells out that if you are faithful you will be fruitful நீங்கள் உண்மையா இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் கனி கொடுப்பீர்கள் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது the book of hagai was written some 520 bc uh, after the children of israel came back from the babylonian exile அங்கே பாபிலோனுடைய சிறைப்பிடிப்பில் இருந்து மறுபடியும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சுமார் கிமு ஐநூத்தி இருபதாவது ஆண்டுகளிலே இந்த நிகழ்வுகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆலயத்தை மறுபடியும் கட்டுவதற்காக வருகிறார்கள் அவர்கள் ஊக்கம் இழந்தவர்களாய் அவர்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுவதை விட்டுவிட்டு தன்னுடைய வீடை கட்டுவதற்கே முயற்சித்தார்கள் prosperity brought failure and they were facing difficulty because they neglected the work of the lord avargal ellam seidhu selippai irukkalam endru solli sindithargal aanal avargalukku nigaldhadhu adu maara irundhadhu yen endral devanudaiya kaariyathai seivadharkku thavarinaargal brothers and sisters if we neglect god and god's priority in our lives all that we do that can bring success to our lives will all become a failure nee devanukku endru seiya vendiya kaariyangalai seiyada padikku matra kaariyangalukku munni urimai koduthu seyalpadum poludhu neengal edellam vetriyai seiya virumbu கிரீர்களோ அது தோல்விக்கு நேராய் நம்மை வழி நடத்தும் சோ ஹகாய் கம்ஸ் வித் ஃபோர் டைம்லி மெசேजेस டு ஹிஸ் பீப்பிள் அந்த ஜனங்களுக்கு ஆகாய் நான்கு விதமான செய்திகளை அந்த கால கட்டத்திலே கொண்டு வந்தார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹி இஸ் டெல்லிங் தட் check your priorities consider your ways whether what you are neglecting god's work and doing your own work is right or not ungalude valigalai seerthooki paarungal ungal muni urimeigalai sindithu paarungal neengal seivathu devanukku sariya irukkiradha illaya endru solli adai alochane seidhu paarungal that is chapter 1 adhu dhaan mudhalavad adhigaram they immediately started the work of the temple udanadiyaga ava devanudi aalayathai katta urpattargal in chapter 2 was 1 to 9 they started the work of the temple and they got discouraged anga irandavad adhigarathile paarkumbolude and devaalayathai avar katta thodu என உடனே அங்க ஊக்கத்தை அவர்கள் இளந்தவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் சோர்வற்று போகிறதுக்கு வழி உண்டு இல்லையா peace and courage and his presence to the discouraged people ipidipattadana ookam elanda janangalukku aagai theerka darsi moolamai devan oru dhairiyathiyum oru samadhanathin seidhiyeyum kondu varugiran continue working neenga thodandu velai seyungal i am with you naan ungalodu irukiren my peace is with you enna samadhanam ungalodu irukirathu i will once more shake the heavens and bless you naan paralogathai asaithu marubadiyum ungalai aashirvadippen god said as you work i will bless you neenga thodandu velai seyumbolud ungalai naan aashirvadippen endrar then comes the third message in chapter 2 ange ஒன்றாவது அங்கே செய்தி ஆன்றது வருகிறது நவ காட் இஸ் ஃபோகஸிங் ஆன் கிளென்லினஸ் அண்ட் தி பியூரிட்டி ஆஃப் தி பிரீஸ்ட் ஓவர் தேர் அங்கே இருக்கிற ஆசாரியனுக்கு சுத்தத்தையும் தூய்மையையும் குறித்தான ஒரு செய்தியை ஆகாய மூலமாய் கொடுக்கிறார் தே ஸ்டார்டட் வர்க்கிங் என்தூசியாஸ்டிக்கலி அங்கே உற்சாகத்தோடு வேலை செய்ய தொடங்கினார்கள் சாக்ரிஃபைசஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் அங்கே பலி செலுத
இருக்கிறது but when god looks into the hearts of the priests and the people they are unclean ஆசாரியனுடைய இருதயத்தையும் ஜனங்களுடைய இருதயத்தையும் தேவன் பார்க்கும் பொழுது அது சுத்தமற்றதாய் காணப்பட்டது god is telling you are doing things to god you are worshiping god but because your heart is wicked whatever you are doing for the lord is becoming unclean நீ தேவனுக்கு என்று தான் செய்கிறீர்கள் அவருக்கு என்று தான் வேலை செய்கிறீர்கள் ஆனால் செய்கிற காரியத்திலே உங்கள் இருதயம் பரிசுத்தமாய் இல்லாததனாலே செய்கிற காரியமும் அவனமாய் இருக்கிறது என்ற god is coming up with the question of defilement இந்த காரியத்தை நாங்கள் பார்க்கும்போது தீட்டு என்ற ஒரு பிரச்சனை இங்கே பார்க்கப்படுகிறது ஹகாய் சாப்டர் 2 வெர்ஸ் 10 டு 12 ஆகாய் தீர்க்கதரிசின் இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வாக்கியம் முதல் பனிரெண்டாவது வாக்கியம் வரை தரியுவின் இரண்டாம் வருஷம் ஒன்பதாம் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதியிலே ஆகாய் எனும் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று அவர் ஒருவன் தன் வஸ்திரத்தின் தொங்கலிலே பரிசுத்த மாம்சத்தை கொண்டு போகையில் தன் வஸ்திரத்தின் தொங்கல் அப்பத்தை ஆகிலும் சாதத்தை ஆகிலும் திராட்சரசத்தை ஆகிலும் எண்ணெய் ஆகிலும் மற்ற எந்த போஜன பதார்த்தத்தை ஆகிலும் தொட்டால் அது பரிசுத்தமாகுமோ என்று நீ ஆசாரியிடத்தில் வேத நியாயத்தை பற்றி கேள் என்று சேனைகளின் கத்தர் சொல்லுகிறார் என்றார் அதற்கு ஆசாரியர்கள் பிரதியுத்திரமாக பரிசுத்தமாகாது என்றார்கள் காலத்திலே ஒரு ஆசாரியனுடைய வேலையை குறித்து அவன் அங்கு பலி செலுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மையை குறித்து அந்த பலி செலுத்தக்கூடிய அந்த மிருகத்தை அவர் எப்படி சுத்தம் செய்து அங்கு தேவ சமூகத்துக்கு கொண்டு வருகிறார் என்ற சம்பவத்தை இங்கே பார்க்க முடிகிறது ஒரு பரிசுத்தமான ஆசாரியன் அந்த மாம்சமானதும் பரிசுத்தமும் அது சுத்தமுமான மாம்சம் because it is offered to god yen endral devanukku bali selutha kudiyathu but after cutting the meat and as he takes this meat to sacrifice uh, he carries it in his dress or an apron அவர் அங்கே அதை சுத்தம் செய்து பலியிட செலுத்த கொண்டு போகும் பொழுது தன் வஸ்திரத்தின் ஓரத்திலே அதை சுற்றி கொண்டு அதை எடுத்துக்கொண்டு செல்வார் இப்பொழுது தேவன் ஒரு அங்கு கேள்வியை எழுப்புகிறார் மாம்சமானது பரிசுத்தமாக இருக்கிறதுனாலே அந்த பரிசுத்தமான மாம்சம் சபைக்குழுக்குள்ளே கொண்டு போகும் பொழுது பல இடங்களில் தொடுவதும்ிசுத்தமாகுமாடுகிறது some holy items and if you have some holy items in your house the house becomes clean nam kristava paramparyathile sila sindhanaigalum palaka valakangalum undru enna endru sonnal parisuthamana sila porutkalai veetukkulai kondu vandu vaithal adu veedu parisuthamagum engira sindhanai undu holy water ஒரு பரிசுத்தமான தண்ணீர் ஹோலி ஸ்டோன்ஸ் பரிசுத்தமான கற்கள் பட் காட் இஸ் ஆஸ்கிங் whether if the holy things touch another thing will the holiness be transferred அங்கே தேவன் கேக்குற கேள்வி பரிசுத்தமான பதார்த்தம் மற்றவர்களை தொடுமானால் அந்த தொடுகப்படுகிற பொருளானது பரிசுத்தமாக்க கூடுமோ the priest said no அங்க ஆசாரியன் சொன்னான் இல்லை so holiness does not come by contact அப்படி என்றால் பரிசுத்தம் என்கிறது தொடுகிறதுனாலே வருகிறது அல்ல for example i have gone to some hospitals to meet and pray for patients after post operation and uh, that would be a sterile environment நான் சில வேளைகளிலே நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்து பிற்பாடு அந்த ஜனங்களை வைத்திருக்க கூடிய பகுதிக்கு செல்வது உண்டு அது மலட்டு பகுதி என்று சொல்வார்கள் அப்படி என்றால் சுத்தம் செய்யப்பட்ட ஒரு பகுதி i cannot go in just like i am நான் இருக்கிற வண்ணமாகவே அவடத்திலே கால் எடுத்து வைக்க முடியாது to remove my shoes என்னுடைய காலணிகளை நான் கழட்டி வைக்க வேண்டும் put on something அவர்கள் கொடுக்கிறதை நான் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் maybe i have to put a mask நான் முகத்தடியை நான் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் i have to sanitize my hands என் கைகளை சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் and i go and meet the patient அங்கே இருக்கிறதான நோயாளிகளை சந்திக்க வேண்டும் i am getting into a sterile clean environment so that i don't want to infect somebody nor the somebody's infection who is over there has to come to me அங்கே சுத்தமாக்கப்பட்டு அங்கே மலட்டு பகுதியாய் இருக்கிற அந்த இடத்திலே என்னமித்தமாகவும் மற்றவர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு என்னமி 
நிமித்தமாவோ எந்த ஒரு வியாதியும் அங்க தொடர்பு ஏற்பட கூடாது என்கிற ஒரு நிலையிலே நாங்கள் போவோம் and if i spend maybe 15 minutes praying for that patient in that sterile environment அந்த சுத்தமாக்கப்பட்ட இடத்திலே ஒரு 15 20 நிமிடம் அந்த வியாதியுஸ்தர்களுக்காக ஜெபிப்பேன் and then i come out sterile பிற்பாடு நான் அந்த இடத்திலிருந்து வெளியே வருவேன் and if i touch people and tell that you all are sterile will they all become sterile நான் வெளியே இருக்கிற ஜனங்களை வந்து தொட்டு பார்த்து நான் சுத்தமான இடத்திலிருந்து வெளியே வந்திருக்கிறேன் அதனால் நீங்களும் சுத்தமாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்ல முடியுமா இட் டசன் ஹேப்பன் தட் வே அது அவனமாய் நடப்பதில்லை ஹோலினஸ் டஸ் நாட் கம் பை கான்டாக்ட் பரிசுத்தம் என்பது தொடுவதனாலே வருகிற காரியம் அல்ல யூ நோ a man of god and he is holy does not mean that you will be holy நீங்கள் ஒரு ஜனங்கள் பரிசுத்த தேவ மனுஷனை நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம் ஒருவேளை அவர் பரிசுத்தவனாய் இருக்கலாம் அதனால நீங்கள் பரிசுத்தவனாய் இருக்க முடியும் என்ற அவசியம் இல்லை ஹோலினஸ் டஸ் நாட் கம் from church also சபையின் மூலமாக பரிசுத்தம் வருவதில்லை யூ கம் ஹியர் யூ டஸ் நாட் பிகம் ஹோலி இங்க வருவதனால நீங்கள் பரிசுத்தம் அடைந்தீர்கள் என்ற அர்த்தம் இல்லை ஹோலினஸ் டஸ் நாட் கம் த்ரூ மெசேஜ் அங்க செய்தி மூலமாக பரிசுத்தம் வருவதில்லை ஆல் தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டு லீட் us to holiness but holiness does not come through this means இது எல்லாம் பரிசுத்தத்துக்கு நேராக வழிநடத்துவதற்கு ஒரு காரியமாக இருக்குமே அல்லாமல் அது பரிசுத்தம் அல்ல holiness and spirituality is a result of walking in the spirit and obedience and submission to the spirit of god ஆவிக்குரிய நிலையை அடைவது என்பது பார்க்கும் பொழுது ஆவியிலே நடத்தப்பட்டு கீழ்ப்படிந்து தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்வின் நிமித்தமாய் வருகிறது தான் religious activities never makes anybody holy அங்கே மதசார்பற்ற எந்த ஒரு காரியமும் சடங்காச்சாரமும் பரிசுத்தத்துக்கு நேராய் கொண்டு வருவதில்லை spiritual giftedness is not a measure of holiness நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆவியின் வரங்கள் நம்மளுடைய பரிசுத்த நிலைக்கான ஒரு குறிப்பாடு அல்ல so purity of god is in incommunicable ஒரு பரிசுத்தம் தேவ பரிசுத்தம் என்கிறது அது மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க கூடிய காரியம் அல்ல கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட்ஸ் வெரி ஈஸிலி கொரோனா வைரஸ் என்கிறது எளிதான முறையிலே தொடர்பு கொள்ள கூடியது ஆல் புட் மாஸ் நம்ம எல்லா முகத்தடியே நம்ம அழிந்து இருக்கிறோம் ஹோலினஸ் cannot spread ஆனால் பரிசுத்தம் அவ்வாறு பரவுவதில்லை it comes from god to the those who are obedient to god அது தேவனிடத்திலிருந்து கீழ்ப்படிகிறவர்களுக்கு வர வர கூடிய ஒரு காரியம் so first question god is asking them so முதலாவது கேள்வி தேவன் எழுப்புகிறார் does holiness come by contact பரிசுத்தம் தொடுவதனாலே வருகிறதோ it does not come by contact they are telling அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்படி அது வருவதில்லை என்று சொல்றார். Dear brothers and sisters, if we need to be holy and we become holy when we are obedient to the word of God. நாம் பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும் அந்த பரிசுத்தமானது தேவனுக்கு கீழ்ப்படியிறது மூலமாய் நமக்கு கிடைக்கிறது. And God's mandate for us is that we will be holy just like our God is holy. தேவன் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நாமும் பரிசுத்தராய் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டளையை நமக்கு நியமித்திருக்கிறார். Then God is asking the second question through Haggai. ஆகாய் மூலமாய் இரண்டாவது கேள்வியை தேவன் எழுப்புகிறார். This defilement come through contact seethu enbugra karyam toduvadinal varugirado come to verse 13 of hagai chapter 2 hagai 2nd adhigara 13rd vasanathukku neraga vaasikkalam pinathal teetupattavan avaigal edhayagilum tottal adu teetupadumo endru hagai pinnum ketan adarku aasarigal pradiyuthramaga teetupadum endrargal oh holiness does not come by contact but unholiness or impurity comes by contact parisuttham enbadu toduvadinale varuvadalla anal asuttham teetu engra karyam toduvadinale varugirathu the old testament there were certain things which were considered unholy பழையர் பாட்டிலே சில காரியங்கள் அது அசுத்தத்தை குறிக்கிறதாய் காணப்படுகிறது காரியங்களை குறிக்கிறது பரிசுத்தமா இருக்கிறவர்கள் ஒரு பிணத்தை தொட்டால் அவர்கள் தீட்டுப்பட்டு அந்த தீட்டு நாளை கழித்து அது பரிசுத்தமாக்க வேண்டும் என்கிற நிபந்தனை இருந்தது ஏனென்றால் அங்கே பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன் பரிசுத்தம் அல்லாத தீட்டுப்பட்ட ஒரு காரியத்தை தொட்டால் அவனும் தீட்டு ஆகிறான் என்கிற ஒரு நிபந்தனை தேவன் என்ன சொல்ல விருகிறார் that holiness does not come by contact பரிசுத்தம் என்கிற சொல்லுகிற காரியம் தொடர்புடையது அல்ல holiness does not come by religiosity அது மதசார்பற்ற காரியமும் அல்ல holiness does not come because i am doing some religious rituals நான் மதத்தை சார்ந்த சில காரியங்களை சடங்காரச்சாரங்களை செய்கிறதுனாலும் பரிசுத்தம் வருவதில்லை holiness comes only through god பரிசுத்தம் தேவன் மூலமாய் தான் வருகிறது and when we live in obedience to the word of god தேவ வார்த்தைக்கு அது கீழ்ப்படியும் போது வருகிறது but the defilement of this world will come 
come through contact anal teete engirathu todugiradin mulamai varugirathu and this world is full of wickedness in the ulagam muluvathu masutham nirindathu there are so many evil things in the world outside the ulagathukulle anega thiya ennangal thiya kaaryangal irukirathu and if we come in contact with these things adoda nammaludaiya todarbu irukkum endru sonnal which never needs to be touched if we touch edai todakudada edai toduvom endru sonnal what never needs to be experienced if we experience edai nam anubavam aakikolla kudada adu anubavam aakikonda we become unholy nam aparisuthathai vittu velagukiravaraala irupom see what god says now because of which whatever they do and whatever they offer is defiled avargal edaiyellam seidargalo edaiyellam ange aaradhanaikku kondu vandargalo ellam theettupatta endru solugirar we are defiled with the sins of the world whatever we do and whatever we worship is not accepted by god because everything is defiled nam ulagathinudaiya paavathukullaga pattu indha ulagathile aandavarku endru solli edai seidhalum adu aandavarku aruvarpaagum adu theetagum dhaan kaanapadu god has called us to lead a separated lifestyle devan nammalai alaithu pirithu edukkapatta oru vaalkai vaala virumbugirar god and satan does not sing the same song satanum yesuvum endha oru kaariyathiyum ottisaithu paaduvadillai they cannot sing in the same tune avargal ore isai vai isaippadillai the world sings differently ulagam vera vidhamai paadugirathu we sing differently naam vera vidhamai paadugirathu but when we are with the world we sing like the world we become defiled and our offerings and worship becomes defiled to the law ulagam paaduvadhe pole naamum paadikondu irupom endru sonnal nammudaiya kaanikkaiyum aaradhanaiyum theettupattu irukirathu endru solli devan solugirar is your offering defiled today indha naalilum ungaludaiya kaanikkai theettupattu irukirathu is your worship defiled ungaludaiya aaradhanai theettupattu irukirathu god is telling touch no unholy thing edai neenga theettupadugira kaariyathiyum neengal thodaadirgal endru devan solugirar obey me enakka keelpadiyungal keep your life careful ungaludaiya vaalkai echchirikkiyoda so that you can be filled with my holiness adin moolama ennudaiya parusuthathinal neengal nirappapaduveergal now because the people are defiled the worship is defiled god is telling i am going to punish you i am going to discipline you avargal theettupattu irukkiradhu nimittam avargudaiya aaradhanaiyum velaiyum theettupattu irukkiradhunaley devan solugirar ippozhudhu naan ungalai sichikka pogiren agai chapter 2 verse 15 and 16 aga irandavathu adhigaram 15th 16th vasanamum ippozhudhu kathrudaiya aalayathai kattumbadi oru kallin mel oru kall vaikkapattathu mudal nadandadai ungal manadhile sindithu paargal oh, consider what has happened to your life because you are not holy and you are like the world in the world and when you come to the church you are just doing defiled worship what has happened to your life ungale vaalkai sindithu paargal ulagathodu neengal ottu poi adu theettupattu irukkum bolude ungal aaradhana evanama irukkirathu ungal kaanikkai evanama irukkirathu endru solli sindithu paargal verse 16 says 16th vasanam solugirathu andha naatkal mudal oruvan 20 marakkalaga kanda அம்மாத்திரத்தின் அண்டையில் வந்தபோது பத்து மகரக்கால் மாத்திரம் இருந்தது ஒருவன் ஆலையின் தொட்டியில் ஐம்பது குடம் உள்ள ஆலையின் இடத்திலே வந்தபோது இருபது குடம் மாத்திரமே இருந்தது நீங்கள் அங்கே வந்து எந்த அளவு இருக்கிறது என்று சொல்லி சிந்தித்து வந்தீர்களோ அதிலே பாதிதான் அங்கே காணப்பட்டது நீங்கள் செய்த எல்லா வேலையும் அங்கு பாதியாய் மாறியது இதுதான் ஆகாய் திருக்கதர்சின் ஒன்னாவது அதிகாரத்தில் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார் ஆறாவது வாக்கியம் சொல்லுகிறது நீங்கள் துரளாய் விதைத்தும் கொஞ்சமாய் அறுத்து கொண்டு வருகிறீர்கள் நீங்கள் புசித்தும் திருப்தியாகவில்லை குடித்தும் பரிபூர்ணம் அடையவில்லை நீங்கள் வஸ்திரம் உடுத்தியும் ஒருவனுக்கும் குளிர்வில்லை கூலியை சம்பாதிக்கிறவன் பொத்தலான பையிலே போடுகிறவனாய் அதை சம்பாதிக்கிறான் நீங்கள் தீட்டுப்பட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கைய பரிசுத்தமற்ற உங்களுடைய செயல்களும் ஆராதனைகளும் தீட்டுப்பட்டு இருக்கும் பொழுது உங்களை நான் சிச்சித்தேன் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் ஐடியா பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் திஸ் இஸ் a மெசேஜ் நோபடி லைக்ஸ் இந்த செய்தி अनेक பேருக்கு விருப்பமாய் இருப்பதில்லை திஸ் இஸ் a மெசேஜ் ஆஃப் தி லார்ட் ஏனா தேவனுடைய சட்டமாய் இந்த செய்தி வருகிறது இஃப் ஐ டோன்ட் பிரீச் திஸ் மெசேஜ் ஐ டோன்ட் டு டஸ்ட் ஜஸ்டிஸ் டு தி வேர்ட் ஆஃப் காட் இந்த செய்தியை நான் உங்கள் முன் வைக்கவில்லை என்று சொன்னால் நான் தேவனுக்கு முன்பதாய் நீதியை செய்கிறவனாய் காண மாட்டேன் ஐ ஹேவ் ஸ்ட்ரக் யூ because you are unholy says the lord நீங்கள் பரிசுத்தமற்றவர்கள் இருக்கிறபடியாலே உங்களை சுற்றித்தேன் என்று தேவன் சொல்கிறார் of chapter 2 இரண்டாவது அதிகாரம் 17வது வசனத்தை பார்க்கலாம் கருக்காயினாலும் விஷப்பனியினாலும் கண்மலையினாலும் உங்களை உங்கள் கையில்களின் வேலையெல்லாம் அடித்தேன் 
Oh I struck the work of your hand. உங்கள் கைகளின் வேலைகள் எல்லாம் நான் அடித்தேன். Are you going through difficulty in your life? உங்கள் வாழ்க்கையில நீங்கள் பாடுகளுக்குள்ளே கடந்து போகிறீர்களா? Are you feeling that your work of your hands are affected? உங்கள் கையின் பிரயாசம் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று உணர்கிறீர்களா? You are not able to enjoy the labor of your hands. உங்கள் கையின் பிரயாசத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியவில்லை என்று சிந்திக்கிறீர்களா? You need to think forward and ask God, God, what are you communicating to me? முன்னோக்கி பார்த்து தேவனிடத்திலே கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னோட என்ன பேசுகிறீரா? Is your business is not going good? உங்களுடைய வியாபாரம் நல்லாக போகவில்லையா? Is there no peace in your family? உங்களுடைய குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லையா? Are you going through trial and turmoils again and again? மறுபடியும் மறுபடியும் பாடுகளுக்குளையும் பிரச்சனைகளுக்குளையும் சோதனைகளுக்குளையும் கடந்து போகிறீங்களா? Stop and ask God, God, what are you communicating to me? நின்று தேவனிடத்திலே கேளுங்கள் ஆண்டவரே என்ன பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர் என்னோட? God says I struck because you are defiled. இ தீட்டப்பட்டதனாலே உன்னை நான் அடித்தேன் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். But God when he disciplined disciplines he does not discipline like the worldly people he disciplines with grace devan sichikkum bolude ulagathaarai pola avar seivadillai avar kirubai nimithamaya adai seigirar and in verse 17 god says and the 17th adhigarathile devan solugirar aanalum neengal ennidathil manadhai thirupaamal ponirgal endru kattal solugirar oh he is doing this so that you will return to the father idellam avar seigiradhukku kaaranam devan edathile thirumbuveergal endru thaan seidar you will come back to the father and said lord i'm sorry ennine manniyum aandavare endru solluveergal endru thaan adai seidar you remember the story? story of the prodigal son ange and ketta kumaranudaiya and kadai namakku nanraga theriyum he had everything in his father's house avanudi avanukku avan thagappan veetile ellam irundathu what he wanted he had it avan enna ellam thevai pottadhu avanukku ellam irundathu one day he said daddy it is enough i want to go to the world of defilement podum appa enakku indha ulagathodu naan poi vaala virumbugiren endru solli avan kadandu pona struck him avan devan adithar everything started going away from his life one by one avanudaiya vaalkaiyile ovvondrai avan kai vittu poga aarambithathu why did god do that edarkaga devan adhu seidha god did that because he can return back to his father's house devan adhu seidadinudaiya nokkam avan thagappan edathile thirumbi varuvan endradarkaga that's why god is telling the book of hagai ange hagai theerkadirsi moolama devan solugiradhu endra i struck you so that you will return to my father's house ungalai naan adichen endral pidavinudaiya veetirkku neengal marubadiyum thirumbi varuvirgal god is calling his people to return to the father's heart in the nalilum devan janangalukku kookural eduthu koopidugiradhu nee pidavin eduthile thirumbi varugal god is calling you to turn away from your wicked way ungalude valigalai vittu neengal thirumbi devan eduthukku vaangal endra koopural eduthu turn away from the things that defile you ungalai theettupaduthukira kaariyathil irundhu nee manam thirumbi varugal endru solugira turn away from the things that make you unholy ungalai asuthathukku neraai naduthukira kaariyathil irundhu thirumbi varugal endru solugirar hallelujah hallelujah so when my god discipline and see disciplines in grace avar nammai shikshikkum bolude avar kirubain moolamai shikshikkar he disciplines so that you can be restored and get back to the father's house neengal meetkapattu pidavinudaiya veettukku thirumbi varuveergal endru solli avar shikshikkar then god pronounces blessings on this people adarkku pirpaada devanudaiya janangalukku devan aashirvaadathai koorugirar come to hagai chapter 2 verse 18 onwards hagai irandavathu adhigara 18th vasanam mudal ah இப்போதும் இதற்கு முந்தின காலத்தில் நடந்ததை from this day forward in the nal todangi they did not come to, to totally but they made a repentance in their heart avargal mulumaiyai varavillai endralum irudiyathile oru thirmanathai avar angal manam thirumbuvatharku yerpaduthinargal said from this moment onwards i am going to bless you devan udanadiyaga sonnar itarunam todangi unai naan aashirvadikka pogiren endral come and read was 18 and 19 18th 19th vakyathai வசிப்போம் இப்போதும் இதற்கு முந்தின காலத்தில் நடந்ததை உங்கள் மனதிலே சிந்தித்து பாருங்கள் 9 ஆம் மாதம் 24 ஆம் தேதி ஆகிய இந்நாள் முதல் கத்தருடைய ஆலயத்தின் அஸ்திபாரம் போடப்பட்ட அன்னாள் வரைக்கும் சென்ற காலத்தில் நடந்ததை உங்கள் மனதிலே சிந்தித்து பாருங்கள் கலஞ்சியத்தில் இன்னும் விதை தானியம் உண்டோ திராட்சை செடியின் அத்தி மரமும் மாதள செடியும் ஒளிவ மரமும் கனி கொடுக்கவில்லையே நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சேனைகளை கத்தர் there is no flower there is no seed in the harvest field but god says from this day forward i will bless you ah ange vilai nilathile kani illai pookal illai oru vilichilum illai anal andavar solrar indha naal thodangi unai naan aashirvadikka pogiren blessings don't come from looking at flower and harvest and seeds and plentiful blessing comes when we repent and turn back to the father's house aashirvadam eppozhudhu varum endru sonnal adu aruvadai paarkira 
பொழுது விதையை பார்க்கிற பொழுது மலரை பார்க்கிறது போல அல்ல கீழ்படிந்து தேவனிடத்திலே திரும்பும் பொழுது அங்கே ஆசீர்வாதம் தொடங்க ஆரம்பிக்கிறது எப்பொழுது நம்ம உழைக்கிறோமோ அப்ப ஆசீர்வாதம் வரும் என்று நினைக்கிறோம் வேண்டும் <laughs> அறுவடைகள் <laughs> qualified service defiled service devanukku or aaradhanai seidargal aanal and aaradhanaiyo theetai devanudaiya paarvaikku kaanapattathu and then god calls them to return back to the father's house adpinpaadu devan thagappunudaiya veettukku thirumbungal endru solli oru vacharikai kodutha how could they return to the father's house eppadi avargal devanudaiya veettukku thirumbinaargal see they had to start working on the temple of god devanudaiya aalayathu kattumana paniyile marubadiyum velai seiya thodanginaargal priority had to be god and god's presence and god God's work munniyurume ad edhaga maatinaargal endral devanum devanudaiya kaaryamaai maarinathu the moment they neglected god's work everything they did was defiled avargal devanudaiya kaaryathai eppoludha asattiya enni vittaargalo ellam theetai maarinathu but the moment they decided to work on god's work அவர்கள் தேவனுடைய வேலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தீர்மானித்த பொழுது today onwards i will bless you says the lord இந்த நாள் தொடங்கி உடைய ஆசீர்வதிப்பேன் என்று தேவன் சொல்கிறார் so obedience brings blessings கீழ்ப்படிதல் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறது and disobedience brings discipline of the lord கீழ்ப்படிதல் அற்ற காரியங்கள் கீழ்ப்படியாமை என்கிறது சிச்சையை கொண்டு வருகிறது now as they decide to obey the fig trees and the olives are without even flower no seed no fruit அவர்கள் கீழ்ப்படிய தொடங்கின நேரத்திலே அங்க அத்திமரமும் தாச்சை செடியும் எந்த ஒரு கனியும் இல்லாத இருந்தது and but god is telling even though you don't see that fruitfulness from this day the tide is changing and it will on the long term lead to blessings ஒருவேளை இந்த நாள் நீ கனிகளை பார்க்காமல் இருந்தாலும் ஆசீர்வாதத்தினுடைய நேரம் உனக்கு இப்பொழுது தொடங்குறபடியாலே கண்டிப்பாக அது ஆசீர்வாதத்தை நீ பார்க்க போகிறாய் they as you repent in the presence of god இந்த நாளிலும் நீங்கள் தேவ சமூகத்திலே மனம் திரும்பும் பொழுது you may feel that your fig trees are not budding ஒருவேளை உங்களிடத்தில் இருக்கிறதா அத்தி மரங்கள் கனி எல்லாம் இருக்கலாம் there is no proper job அங்க வேலை இல்லாம இருக்கலாம் there is no proper salary ஒருவேளை நல்ல சம்பளம் இல்லாம இருக்கலாம் there is no peace அங்க சமாதானமற்ற சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம் you look at all those situations and they say that there is no flower there is no hope ஒருவேளை நீங்கள் சூழ்நிலைகளை பார்த்து அங்க மலர் இல்லை ஒரு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்ற ஒரு நிலை காணப்படலாம் but god has already started the work of blessings ஆனால் ஆண்டவர் ஏற்கனவே ஆசீர்வாதத்தினுடைய காரியத்தை துவக்கி விட்டார் present obedience leads to future blessings அப்ப இப்பொழுது கீழ்ப்படுகிற காரியம் பிற்பாடுக்கான ஆசீர்வாதத்துக்கான காரியமாக இருக்கிறது when you repent in the presence of god whatever god has done in our lives thus far is nothing compared to what god will do in our life தேவனுடைய சமூகத்திலே நீ மனம் திரும்பி கீழ்ப்படியும் பொழுது இதற்கு முன்பதாய் செய்த காரியங்கள் பார்க்கும் பொழுது தேவன் உங்களுக்கு எதிர்காலத்திலே வைத்திருக்கிற காரியங்கள் பெரிதா இருக்கும் ஹalleluya hallelujah faithfulness will ultimately bear fruitfulness உங்களுடைய உண்மைத்தனம் ஒரு கனியை கொடுக்கும் ஆர் गोइंग थ्रू ட்ரையல்ஸ் நீங்கள் ஒருவேளை உபத்ரவத்துக்குள்ளே கடந்து போகிறீர்கள் பாடுகளுக்குள்ளே கடந்து போகிறீர்கள் God is asking you to consider your ways today தேவன் உங்களிடத்திலே சொல்லுகிற ஒரு காரியம் உங்கள் வழியை சிந்தித்து பாருங்கள் Ask God whether he is communicating something to you தேவனிடத்திலே நீங்கள் கேளுங்கள் ஏதோ ஒரு காரியத்தை என்னோடு பேசுகிறீரோ Now for like Israel we are not planting in the land of Israel இஸ்ரவேல் ஜனங்களை போல இஸ்ரவேல் தேசத்திலே நாம் விதைக்கவில்லை But the principle of the God is the same 
அதனுடைய அடித்தளமானது தத்துவங்கள் அது ஒரே பண்மையா இருக்கிறது you take care of my work என்னுடைய காரியத்தை நீ எடுத்துக்கொண்டு செய் you take care of your holiness in me என்னிடத்தில் இருக்கிறதான உன்னுடைய பரிசுத்தத்தை நீ காத்துக்கொள் i will bless you நான் உனை ஆசீர்வதிக்கிறேன் but you move away from me என்னிடத்தில் இருந்து நீ விலகி போவாயானா you don't have priority for me எனக்கு என்று சொல்லி நீ முன்னே உரிமை கொடுக்கவில்லை என்றால் i will discipline you so that you return back to me உனை நான் சுச்சித்து என்னிடத்தில் நான் சேர்த்துக் கொள்வேன் but when you return back to me நீ என்னிடத்தில் திரும்பி வரும் பொழுது your future will be greater than what you are seeing today இன்னைக்கு பார்க்கிற வண்ணமா இல்லாத வண்ணம் உன்னுடைய எதிர்காலம் இன்னும் அதிகமாக ஆசீர்வதிக்கப்படும் the blessings of god are conditional அங்கே தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஒரு கட்டளைக்கு உட்பட்டது you want god to bless you you need to be holy தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் நீங்கள் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் do the work of god தேவனுடைய வேலையை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் then god says பிற்பாடு தேவன் சொல்கிறார் your dreams will be greater than your past உங்களுடைய தரிசனங்கள் கடந்த காலத்தை காட்டிலும் பெரிதா இருக்கும் your future will be greater than your present உங்களுடைய எதிர்காலம் நிகழ்காலத்தை காட்டிலும் அது பெரிதா இருக்கும் faithfulness bears fruitfulness உங்களுடைய உண்மைத்தனம் ஒரு கனியை கொடுக்கும்